Армсдар Корумен, Кыргызстан Башлага, Узельне, Казахстан, Манга Автобус, Лизинги, Алатн Болуб, Тудеген Хабар Тарада, Елене Тетна Рохира, Казахстан, Жолауша Тасмална, Арналган Автобус, Крастру, Заут Нашуа, Экономика Дара Ахуалдан, Жаман и Мистеген Байхат Сагери. Несвара, Мундера Елемис Абден Лайек. Сонымен, Кыргызстанның үкмет башысы Тайлы Тиярмен Астанаға жұмыс сапармен келді. Казахстанның игіліктерінен оларда құрғалғысы келмей. Кыргыз елі астығымыздың тұрақты тұтнушысы. Әрі көршіміз үшін біз инвестицияның қайнар бұлағымыз. Сонғы 5-6 жылда біздің елімізден барған инвестицияның көлемі 1 миллиард доллардан асты. Екелдің үкмет башылары кездескенде сауда экономикалық, инвестициялық, энергетикалық, әскери техникалық және басқа салылардағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Екі жақты тауар айналымы 2021 жылдың 9 айында 680 миллион доллардан асты. Енді уақыт созбай сауда көлемін 1 миллиард долларға жеткізу көзделіп отыр. Бейл Казахстандағы қырғыз кәсіп орындарының саны 1273-тен 1983 кампанияға дейін немесе 55 пайызға артты. Барыс келіс нығайып жатыр. Бейлға жылдың 17-ші қарашасынан бастап, Нурсултан Бишкек бағыты бойынша аптасына екрет әуе рейсі қатнай бастады. Осы күні екелдің қалылар арасында аптасына 11 әуе рейсі орындала. Казахстан мұрзалық танытып 1000 тонна астықты көршіге көмек ретінде беретін болды. Кыргыз еліне бұдан бөлек 12000 тонна астық керек екен. Соны көршіміз бізден сатып алуға бейл танытты. Бұған қоса Казахстан қайтарымсыз негізде әскери техникалық көмекті де көрсетеді. Бұл Орта Азия аумағының қауіпсіздігіне үлес қосудың аясындағы көбістің бір ретінде қаралса керек. Екелдің үкіметтері Қырғыстан аумағында жасылатын бірнеше бірлескен әрі жобаларды мақылдады. Мысалы, Қырғыстанның үш жерінде Қазастанның қатсуымен үлкен көтерме сауда орталықтары салына. Ең басты жаңалық, дизель мен жүретін автобустарды сонымен бірге жүз арнайы техниканы сатып алатын болды. Казахстандық автобустар диспетчерлендірудің электрондық жүйесімен және оңай пей жол ақысын төлеудің автоматты жүйесімен жарақтандырлады. Сөз арасында Кыргызстан министрлер кабинетінің төрегасы президент әкімшілігінің башысы Ақылбек Жапаров бішкек қаласына 2000 автобус алынатынын айтқан. Боған елейн ете қалған Казахстан премьер-министр Аскар Мамин оларға біздің электробустарымызды сатып алуды сынған. Мамин Казахстанда құрастырылатын электробустар қуатты өнімдейтінін қауіпсіз әрі ұзақ уақытқа шыдайтын айтқан. Осыдан кейін Кыргызстан әзірге 1000 автобус алатын болып ресми келісім жасады. Ал енді Казахстан қашаннан бері автобус шығарып жатыр дегенге тоқталсақ. Казахстан Ютон деген Қытай компаниясы мен бірлесіп Қарағандының маңынан автобус құрастыру зауытын ашты. 2021 жылдың маусымайында алғашқы автобусты құрастырды. Зауытта бүгінде 500 адам жұмыс дейді. Қазір 28 Қытай маманы жергілікті мамандарды үйретімен айналысуда. 42-ке дейін зауыттан 200-ден аса автобус шығарылды. Ал өндіріс шамасы жылына 1200 автобус құрастыруға жетет. Зауыт 2022 жылдың басынан толық қуатпен жұмыс теуге кіріспек. Алғашқы автобустар солысты Қазастан және Қарағанды облыстарына берілді. Жақында жаңа автобустар көкшетаумен Алматыға да жеткізілмек. Қазастан бойынша 16 мүн автобустың тозығы жеткен. Солар біртіндеп отандық автобуспен жаңаланатын болса керек. Қалай дегенде де өнімізді алатын нарықтың табыла кеткені жақсылықтың нышаны болар. Шыны керек, мүн автобус сату қандай мемлекеткет болмасын оңай шаруа емес.